La si do re mi mi mi fa re mi re. Üçüncü ölçümüzü hatırlayalım. Re sol la sol mi do. Re sol la sol mi do. Bunu yavaş da sol fecleyerek geçebilirsiniz. Re sol la sol mi do şeklinde de re sol la sol mi do. Re sol la sol mi do. Re sol la sol mi do. Re sol la sol mi do. Re sol la sol mi do. Evet görüldüğü gibi. Şimdi üç ölçüyü birleştiriyoruz. La si do re mi mi mi fa re mi re. Re sol la sol mi do. Sanırım eseri tanımaya başladınız. La si do re mi mi mi fa re mi re. Re sol la sol mi do. La si do re mi mi mi fa re mi re. Re sol la sol mi do. Şimdi gelelim değişiklik olan ölçümüze. Şimdi burada dediğim gibi üçlü zaman öne geçmiştir. Re re re re re re si do si. Eğer vuracak vurarak yaparsak ve vuruşumuz şuydu. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2. Evet şimdi burada demek Beyin bağını kullanırsak re re re re re si do si re re re re si do si re re si do si diye geçişimizi yapacağız. Şimdi hemen ikinci sıradan porte bölümünden devam ediyoruz. Şimdi burada dikkat edersek sole gidiyoruz yani orta boş. La sol do re mi re la la sol do re mi re Tekrar dö, bir iki zamanlar öne geçti. La sol do re mi re La sol do re mi re La sol do re mi re Şuradan la alıyoruz. Çekerek de alabiliriz. Çekerek alırsak La olabilir veya tezeneyle de alabiliyoruz. La sol do re mi re La sol do re mi re La sol do re mi re Sol do re mi re Evet şimdi devam ediyoruz Bunu boğma şeklinde de yap yapabiliriz La sol do re mi re Devam ediyoruz İkinci sıramızın ikinci ölçüsünden Mi fa re mi re Mi fa re mi re Mi fa re mi re Burada tekrar natürel ses alacağız. Hatırlatmakta yarar buluyorum. Mi fa re mi re Mi fa re mi re Mi fa re mi re Mi fa re mi re Evet. Şimdi ikinci sıranın birinci ve ikinci ölçüsünü birleştirelim. La sol do re mi re Mi fa re mi re La sol do re mi re mi fa re mi re la sol do re mi re mi fa re mi re la sol do re mi re mi fa re mi re görüldüğü gibi buraya kadar gelmiş bulunuyoruz şimdi ikinci sıranın üçüncü ve dördüncü ölçülerine bakalım zaten dikkat edersek buradaki deyim bağını da düşünecek olursak vuruş şeklini Burada pek bir fark yoktur. Burada 3 8'li yazılmıştır. Bir dörtlükte yazabilirdik. Bu şekil olarak aşağı yukarı aynıdır. Sadece yazımda biraz değişiktir ama pratik çalımda aynıdır. Re sol fa sol mi do. Re sol fa sol mi do. Re sol fa sol mi do. Re sol fa sol mi do. Re sol fa sol mi do. Re sol fa sol mi do. Re sol la sol mi do. Hemen devam ediyoruz. Re do re si do si. Re do re si do si. Re do re si do si. Re do re si do si. Re do re si do si. Re do re si do si. Re do re si do si. Burada. Bir dörtlük birimimiz olduğu için buradaki beklenen sürede zaman içerisinde 
Şuradan eğer yakından alırsak daha net görülecek. Şuradaki doğuda dikkat etmemiz gereken olay 5. parmak basılı şekilde üst tele bakıldığında basıldığında 3. parmakla do diyezi titreterek çalabiliriz. Daha bir e, hoş ses alacağız. Şöyle bir vurup titretme yani tiril dediğimiz Almanca'da vip yazılan titretme. Yani şöyle re do re si do si re do re si do si re do re si do si burada dikkat etmemiz gereken bir defa vurup tekrar basmayacağız şurada titretme yani görüldüğü gibi bu şekilde çalışacağız re do re si do si re do re si do si re do re si do si Sanırım bu kadar e, yeter. Şimdi ikinci sıramızı devam edelim. La sol do re mi re mi fa re mi re re sol ba sol mi do re do re si do si La sol do re mi re mi fa re mi re re sol ba sol mi do re do re si do si bir daha alalım la sol do re mi re mi fa re mi re sol la sol mi do re do re si do si la sol do re mi re mi fa re mi re re sol la sol mi do re do re si do si sanırım ikinci sırada yeterli çalışmayı aktardım size şimdi tekrar birinci portemize dönüyoruz. La si do re mi mi mi fa re mi re re sol la sol mi do re re do si re re si do si la si do re mi mi mi fa re mi re re sol la sol mi do re re si do si tekrar ediyorum la si do re mi mi mi fa re mi re re sol la sol mi do re re re si do si Re re re si de alabiliriz veya ikinci üçüncü parmağımızla o re'yi çekerek de alabiliriz. Görüldüğü gibi burada üçüncü parmakla yani anlatmak istediğim şurasıdır. Şuradaki üçlü şeklini de çekerek yani şunu beyin bağlı kullanmadan çekerek de üçüncü parmakla bu şekilde de bir çekme çekerek alma şansımız da söz konusudur. Onu pratikte sizlere göstereyim. Şöyle re re re re re re re re re re Burada klavye ağaca yani sazın kol kısmındaki perdeye çarpmayacağız. Havada çekmemiz lazım. Ağaca temas etmeden. Re re re re re re Bunu biraz çalışarak oturtturabilirsiniz Re re re si do si Re re re si do si Re re re si do si Dördüncü parmakla da yapabilirsiniz Her parmakla da çekerek yaparak Bu gelişmeyi kendinizde sağlayabilirsiniz Solun üzerinde re Fa'nın üzerinde fark etmez çünkü Perdeye basmadığımız için boşluktan alacağımız ses. Şimdi tekrar birinci sıramızı alalım. Bir kez. La si do re mi mi mi fa re mi re re sol la sol mi do re re re si do si. Dikkat edersek birinci sıramız yani son ölçüde üçlü zaman öne geç, geçmesi, geçtiği halde pek de bir zor olmadığını fark ettik sanırım. Şimdi ikinci sıradan devam ediyoruz. La sol do re mi re mi fa re mi re re sol la sol mi do re re do re si do si Tekrar ediyorum. La sol do re mi re mi fa re mi re re sol la sol mi do re do re si do si Şimdi birleştirelim. La si do re mi mi mi fa re mi 
re re sol la sol mi do re re re si do si la sol do re mi re mi fa re mi re re sol la sol mi do re do re si do si evet sanırım eserimiz oturmak üzere bir kez daha alalım la si do re mi mi mi fa re mi re re sol la sol mi do re re re si do si la sol do re mi mi fa re mi re re sol la sol mi do re do re si do si evet görüldüğü gibi eserimizin birinci bölümünü sanırım başardık belli bir zamana sıkıştırmaya şimdi diğer kalan kısmını yazacağım bugün ki zamanımıza eserimiz sığmış olacak.